not a typical romance. I don't like plans. No matter she died to. Then you are shun the person. She is a person. This feeling can be long. I believe a passion of love is the standard for being fulfilled. Say he can take a few days off to take me to Bihu Wan to play. You take it, Lofumi. Let's play. You want to live with us, you just say it. Oh, you're so easy to get married. I have to push the pressure to push the pressure. Say it, people are all adults. Go out and relax, relax, enjoy your relationship. There's nothing wrong. Even if I want to accept you, but we can say it all. How do we go? How do we go? How do we go? Hey, my dad and my mom. And this week, the little girl is going to teach you with the teacher. The teacher said that she has a lot of interest. The teacher is very happy. Have you seen the teacher's teacher? No. But I've seen her daughter. This girl is not the same. She's so cute. Oh, she's so cute. Oh, I'm not sure if she's the same. Oh, you're the same. 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 姐，我这恋爱还没有谈明白了，就聊生孩子，你是不是有点过于着急？<笑>这事儿华姐知道。哎，你不要告诉我妈，你要是告诉我妈，我就不跟你去度假，把你那一切八卦，我跟冷思明的小心思一起扼杀到你的母娘。哎呀，好了好了好了哈，我嘴比你严，但愿如此。罗太太，白老师。怎么麻烦你送他回来了？我正好今天有空，我就把小团送回来了。啊，谢谢啊，没事儿。小团怎么样？上课好玩吗？他可乖了。妈妈，我想看动画片。啊？现在？都快开饭了。田姐，我能看动画片吗？嗯。妈妈，你看田姐都没吐，送我们。哎，妈、啊。罗太太，你看你什么时候方便，我想跟你单独聊一下。啊，聊什么呀？啊。哎哎呀，你这孩子啊！啊，要不我先把小团送进去，没问题啊。这孩子，跟老师说再见。再见，老师再见，再见，拜拜。来，白老师想找雷雷聊什么呀？没什么，我主要想跟他聊一下小团的事情。小团不是在我那儿上绘画课吗？他很有天赋，但是男孩子比较活泼，不太能安静的下来。主要就想跟他聊聊这个事儿。你们要是先有事儿的话，我就先走了。白老师，你等一下。之前你是不是认识老罗？你怎么会这么觉得？我只是跟老罗在绘画课见过。小团落水那一天，你一直盯着老罗。啊，是吗？不好意思啊，让你误会了。那天我可能真的吓坏了。我这么问其实挺没有礼貌的，希望你不要介意。但是雷雷一直跟老罗从白手起家走到今天这一步，也挺不容易的。你说是吧？孟小姐说的对，每个家庭都有家庭的不容易，我们都应该守护好各自的幸福
既然不可能是同路人，那就让他彻底出局，连当绊脚石的机会都没有。没打扰到你们吧？嫂子来了，正好我们聊的差不多了。袁总，那我先撤了。哎，嫂子再见。拜拜。你怎么过来了？我看你最近加班都憔悴了，特地让孙姨给你炖的你最爱喝的汤。我跟你说过多少次了，这里是公司，是工作场合。我知道，我这不是怕你忙工作又忘了吗？到时候胃才不舒服。哎，先喝点。这是怎么回事？猫挠的。你又没养猫。朋友家的猫。沈转一，我真的不能理解你为什么要这样对自己。如果这就是你跟我在一起的样子的话，我觉得真的没有必要。我觉得现在这样挺好的呀，没有任何问题。我最近就是情绪上不太好，你给我点时间，我可以消化消化就好了。你总是跟我说你有多爱我，多爱我，但我真的更希望你能更爱你自己一点，你对自己好一点，不行吗？一个连自己都照顾不好的人，怎么会有能力去爱别人呢？你觉得咱们两个这个样子有意思吗？我已经回不到过去了，每天工作上的事情已经让我够操心的了，我还要面对你给我带来的各种压力跟情绪。如果这个样子下去的话，好了，文斌，别再说了。我只是最近这一小段时间情绪上面有问题，我承认，但是我说了，你给我时间，我可以调整好。我不会再因为我给你有任何压力和负担，好吗？我觉得你完全搞错了。如果没有我的话，你的生活会变得更好。不可能。算了，我今天也不太想聊这个话题。我还有很多工作要做。你要是没事的话，就先回去了。一路上你也不说话，怎么突然让我接你回家？男朋友接女朋友回家不是天经地义的吗？你不对劲。我今天见白老师了，我觉得他有问题。以我对你的了解啊，你肯定是直接把问题问人家脸上去了。人家不想惹麻烦，也称不上有问题啊。这个事情肯定不对劲。通常我有这种感觉的时候，都很准。嗯，你对我有感觉的时候也很准。你这时候时机不对啊。其实说到底啊，你在乎的不是白老师，只是江蕾蕾而已。所以你只要证明老罗跟江蕾蕾的感情没有问题，家庭稳固就够了。不要用质疑去验证质疑。那你明天跟我们去度假吧。啊，蕾蕾跟老罗想请我们去度假，本来我还没有想好。你在怕什么？怕我吃了你、啊？我怕你硌着我的牙。很轻松吧？我来安排。来了。吃饭了吗？吃过了。排了好久的队才买到那家网红店的零食，可好吃了。你一起吃吧。买了这么多吃的，嗯，还都是高热量的食品。我最近憔悴了，脸色也不好，这样不行。哟，学会爱自己了，这是好事。是吧？他也这么说。文斌说了，我只有先学会爱自己，这样才有能力爱他。我要说点胖一点。他精神点，这样的话，我那时候我觉得我现在对自己可好，我觉得学会爱自己，就能力爱他了。
，你能不能别他说什么就是什么？你这是爱自己，你这是变着法的折磨你自己。没有啊，你能不能真的为自己考虑一下？不是，能不能像你家乡好好在一起？我就是开心的，就是快乐的，其他根本就不重要。你就不想一下吗？你就都认吗？你就没想过有可能错的是他，病的是他？别吃，别吃，别吃了。别吃了好吗？你听我跟你说，别吃了。我觉得我可能没有能力医治你，你还是找我老师看吧，他就在楼下。对了，老师，你帮我好多次了，我也回答你好多次了。我不去，我不去，我就想在这待一会儿。我害怕一个人。来一个，这个换一下，都够得着。哎呀，海鲜过敏，你们吃啊。吃多多情了，这还真挺不错的，老板也挺有心的。是啊，金金酒店啊，就环境还有服务都特别好。要不我和老卢也不会每年都来这里度假呀。嗯，而且我每次来这里也没做什么其他的，就是吃吃喝喝、散散步，好好放松一下，身体心灵的压力都会得到缓解。嗯嗯，如果你喜欢的话，我们可以常来啊，反正离得又不远。哎，可以啊。以后就一起来嘛，这样热闹。对、啊，而且呢，说的还是我们两个度蜜月的地方，有喜气，你们得多沾沾。是吗？嗯。我说这桌上怎么那么多蜡烛呢？哎，我们当时结婚的时候啊，刚买房子不久，身上没什么钱。哎呀，办这婚礼啊，还是贷款办的。婚礼结束以后，拿份子钱还的贷款，都还完以后啊，身上只有一千多块钱了啊。本来我答应啊，带他去国外度蜜月的，可这点钱啊，根本就不……哎呀，当时我都想不用度蜜月了，这钱留着过日子多好啊！<笑>啊，我坚决不同意啊！哎，我是觉得啊，无论如何，这个蜜月必须得度，钱没了，咱可以挣啊。但是结婚和度蜜月啊，只有一次。对，你看，你应该比较了解男人的想法。来<笑>，一个女人离开她的父母。一个人嫁入你的家里来，挺不容易的，不能亏待他。嗯，绝对不能亏待。反正我要是结婚啊，我是绝对不会亏待我另一半的。嗯，我相信。话可别说的这么满。如果你结婚以后喜欢上别人怎么办？你会开小差吗？绝对不能。不能是什么意思？不能开小差还是不会喜欢上别人？都不能。哎，这话我可听到了。你若是以后开小差的话，我可会替郝婷好好教训你。我保证，绝对不可能。<笑>那就好。那将来的一池，嗯，我只是打个比方哈，嗯，如果有一天我看到你们家老罗开小差了，你希望我把这事告诉你？什么例子呀？我们家老罗不可能。哎呀，只是打个比方嘛。嗯，如果有一天你生活的向日葵倒了，你能适应得了吗？我怎么知道？又没发生的事，我没法假设。嗯，你放心，我不会让这个向日葵倒掉的。如果倒了，郝田，你就替我教训他。<笑>好，包我身上。嗯、<笑>来吧，喝酒吧。好，喝酒。感谢二位的招待。哎，来，感谢，很开心啊。你
你说来来这游戏玩的，你说，关个门。是有点儿，那你们，我我去开一下空调。哎，我来就行，我来吧，我来吧。姐，我，我我要去趟洗手间。嗯。哎呀，怎么都没有信息来啊？也不知道成没成。你说什么？不行不行，我得去看一看。哎哎哎！哎，你干什么去啊？啊？哎呀，我去看看他们情况怎么样啊？你看人家干什么？你没事干了？哎呀，你不知道，这么好甜啊，看起来胆大，满嘴跑火车，其实怂得很。我得去看看我能帮上什么忙。嗯。哎呦，这种事儿，你怎么帮忙啊？那传出去不成笑话了吗？哎呦，你就别去了啊！你不放心孟好甜？你还不放心那个冷思明啊？嗯，哎呦，你就听我的吧啊！来来来来，苏宝珍儿，那小冷没问题的啊。哎，这你都知道？我看人准着呢。哎呀，我紧张什么呀？我有什么好紧张的？嗯。你休息会儿啊！哎，我真的好好奇，那你说他们到底发展的怎么样？哎呀，哎呀，哎，醒醒啊！嗯，啊，你先去洗澡，快点。是小冷声音。你这腰不行啊，梆梆硬的，叫的这个撕心裂肺呀、啊，吓死个谁呀、啊！行了，哥，你歇着啊，一会儿多给妹好评啊。萨瓦迪卡，萨瓦迪卡，萨瓦迪卡。
们这两口子感情挺好的。是啊。带你去看星星。那这里可以再加重一点。嗯嗯 ，OK。我在望湖湾这边呢，嗯，行行行，我明天下午过去，哎，好，好，好，好，明天见。谁啊？明天下午去哪儿？哎，还能是谁呀、啊？公司的电话呗。又是工作，明天就得走啊。那怎么办啊？来，要不我们吃完中饭再走。讨厌死你了！来，接着，接着给我。哎，哎呀，好好放松一下。现在我要用你的手指，把这些星星连成线，画一个心。你这样画出来是心吗？当然是了。你有没有看过一个电影，叫《美丽的心灵》？没有。<笑>不重要。但是里面的男主角啊，他就是用这种方法追到自己老婆的。所以啊，小时候我就一直有个梦想，就是想去试一试。你给多少女孩画过星星啊？就一个。真的假的？你问问他，他怎么说？别犹豫，就停在这里，这一刻。感知爱来临，两颗心慢慢的靠近，慢慢平。你好，你有一八三吗？画个忙。我喜欢你。从你那天从逆光中走出来。就一定走到我心里。你不会是想追我吧？哎。哎。你能做我男朋友吗？怎么怎么样？哎，孟浩天，你这就没意思了。我可是什么事儿都跟你说，我什么事儿你不知道？嗯，是我逼你说的吗
搞什么呢？笑得这么开心啊！没说什么呢，说笑话呢，他笑脸低。来，蕾蕾，你在这坐着，我去叫个车。好的，好的。你们好好玩啊！哎，拜拜，拜拜，拜拜。哎呀，果然看起来就是不一样了。这老罗不是来之前说好了明天走了吗？怎么这么突然就要走啊？哎呀，这你就别管了，反正我们走了，你们正好两人世界不是更好吗？我就好奇问问，嗯，他到底什么事儿这么着急？嗯，就工作上的事呗，我也不清楚。哎呀，难免嘛，反正不认真工作的话，也没有钱来度假。嗯。哎，他发信息让我出去了啊！对，我走了。行，嗯，你们路上慢点啊，注意安全。OK， 你们好好玩啊！拜拜，拜拜。你就别担心了，昨天吃饭不是你也看见了吗？这两口子挺好的。是，老罗一直对蕾蕾不错。现在，就剩下你和我两个人了，就不要操心其他人了，把心放在我这儿。走，带你玩去。去哪儿？好，接下来再让我们看一下我们的一号链接，一号链接的来自于我们的深层腹吸矿泉水，天然清纯，入口微甜。啊，我们一号链接也被售空啦，真的非常感谢宝宝们支持。啊，这款行李箱是受各大艺术家还有探险家明星的热门追。呃，这是我们的三号链接啊，三号链接这款行李箱呢，是我们今天的限量发售款，只有我们直播间才会有优惠活动。啊，我要给大家推荐的是这款草莓味的，来自比利时，经过二次酿造。哎呦，今天的宝宝们是真的给力啊！我们陈阳还没有介绍完毕，就已经被售空了。好，今天我们的直播呢，差不多就要结束了。手慢的宝宝们也不要着急啊，点一下我们直播间的关注，多多关注一下我们的李晨阳。下次来我们直播间还会有更多的优惠哦。再见，大家再见。不错啊，销售额创新高，继续保持。对不起啊，姐，我今天又出错了。你带货的成绩已经很好了，找我们合作的好品牌越来越多，这商品一多，一时记错很正常的。你也累了，早点回去休息。送陈回去。呃，不用了，我自己回去就行。没事，我帮你叫个车。走。孟小姐，到这么早。我谈工作一般都不迟到了。这个是我对林志手机下部的推广计划，需要我为冷总讲解一下吗？好、啊。首先啊，我们在新媒体的市场上打开一条新的道路。有数据显示，最重要的消费群体已经从以前的三十五岁至四十岁，已经下调到了二十五岁至三十五岁。紧接着呢，我需要是。干嘛？我回去自己看呗。我饿了，点菜吧。等一下，还有一个人没有来。陆总，这个人很有可能成为我的甲方。呀，哎，陆总你好。不好意思，久等了。介绍一下，这位是林志集团的 CTO 冷思明，冷总。冷总您好，久仰大名。你好，我是嘉裕投资的陆平，你都管长。哎，陆总您坐。陆总，您坐这儿。孟总不简单呐，这派视频成立不到三年的时间，就能跟林志集团深度合作，这实力可见一斑呐。那我觉得以后我们的合作，嘉裕投资更有信心了。
。陆总，您太客气了，以后还有很多事情需要陆总照顾的。我相信咱们合作一定很愉快。那我们点菜吧。好。服务员，今天呢，我们学会了用圆圈怎么画向日葵，每一个小朋友都画的特别棒。现在。我来教大家怎么用圆圈画一只小猫咪，好吗？好、啊。你们看，是不是特别简单？我相信你们开动自己的小脑筋，一定能想出更多的怎么用圆圈创作其他的小动物。那今天我就把这个布置成家庭作业，好不好？好。萌萌其实挺不错的，她就是有点内向。再见。你回去多让她做做运动什么的，好，稍微有点太内向了。没关系的啊。再见。啊，嗯。白老师，那前两天呢，我跟我老公去度假，带了一些特产给你，希望你喜欢。啊，看你那么用心的教孩子，真是太感谢了。是度假，不是出差吗？啊？这家菜很好吃的，罗德的罗总给我推荐过好几次。陆总，你尝尝合不合胃口？哎呀，罗总啊，他那个嘴可刁了，他推荐的餐厅一定没错。孟总，你跟那个罗总也有合作？啊，没有，我跟他的太太是很好的朋友。所以平时也经常得到罗总的照顾。上次我们出去旅游的时候啊，罗总把我们照顾的非常的周到。是吗？哎，你尝尝这个海胆，陆总。这个季节这个海胆吃是很新鲜的。哎呀，说到这个海胆，上次我跟那个罗总罗太太一起吃了一次海鲜宴，当时那个龙虾螃蟹全上齐了，唯独就缺这个海胆。我现在还真惦记这一口。海鲜宴。嗯，罗太太也去了吗？去了呀，当时就是罗总告诉我罗太太喜欢海鲜，所以我才专门订了那家吃海鲜的馆。那上次我们出去玩的时候，他海鲜过敏，一口都没吃啊。陆总，你会不会记错了呀？不会，当时罗太太亲口告诉我，她老家是海边的，所以喜欢吃海鲜。啊。他还送了一幅他老家的画给我，你看一下。当然不是出差，我和我老公说好了，每年都要出去度一次假，而且不带孩子。哎呀，你别看我老公一副。老气横秋的样子，其实还挺懂浪漫的。来喝茶，啊，谢谢。这是我老公从福建带回来的黄金桂，好喝吗？啊，还真巧，我老公去年去福建出差的时候也带回来过这种茶，味道挺好的。确实，好东西嘛，人人都想要。白老师，你要是喜欢喝这种茶，以后我多带点给你。啊、呃，其实今天我有个不情之请。您说，啊，是这样，这个小团呢要上国际学校了。啊，你也知道现在这些私校都特别麻烦，这要填父母信息不说，啊，还要填学前上过什么才艺班，受过什么教育。还要任课老师写推荐语，你想让我给小团写推荐语啊？是啊，嗯，你再简单写几句。啊，不过他们倒是建议啊，就是可以多一点详细的描述，比如说这孩子有什么特殊的天赋啊，作品里有什么特别的想法呀？老师，你就自由发挥就行。白老师，你要是不方便的话，就不用麻烦了
。冒昧的问你一句，你和老罗还是正常婚姻关系吗？结婚七年了，呃，这七年间，除了偶尔吵个架，也没什么大问题。白老师，你是听小区的太太们说什么了？不过那也不应该啊，七年了所以你们也不是因为有了小团，所以才我们结婚是因为相爱。这当时老罗为了求我嫁给他，可是花了不少心思。是，一定是的借用一下洗手间。说洗完澡能年轻两岁，喷完香水还能再年轻两岁吗？您的嗅觉是有记忆的，我年轻的时候就用这款，所以按理说你闻到它，就会想起我年轻的时候。这就不止年轻两岁了，是这个逻辑吗？但这位大叔，再过一个多月你就要四十八岁了，清醒点吧，大叔。你又嫌我老了，嗯，嗯，看着你，我怎么清醒啊？嗯，苏苏，到底是谁的孩子？你先别着急，生活急，我现在必须过去找江蕾蕾。喂，喂，冷叔，我有点事儿想和你说。好吧，那你一会儿去我公司楼下咖啡厅等我。嗯，好。哎，郝田啊，我要去见下陈阳。好，那我先去了啊。我要告诉你一个非常严重的事情，你必须要保持冷静。昊天，老罗出轨了，我马上过来。
Maaf ya lah buat sama tuannya. Aku kena syarat. Ya lah, ya ya de cao gu jia. Ta jin chan bu wei jia hua zhe me li jie ta zhe me bao rong ta. Mei xiang dao zhe wei mei yao ni ren. Ai ren jia qian fei yao ni ren. 最蠢的是我，竟然还想跟那个女人做朋友，你说我是不是傻、啊？我早就说这个白星不对劲。老罗他怎么说？我和白星都给他打电话，但他都关机。我还问了公司，他说他根本就没有去出差。你说他能去哪儿啊？啊，这个混蛋，居然能做到这种程度，我看他是活腻了。孟小姐，有事儿吗？小团是你推下水的吗？你的意思是你不知道老罗跟雷雷是夫妻是吗？算你这种人。不是蠢就是坏，你少跟我来这一套。我如果是骗你的话，我今天就不会把这一切都告诉给江磊磊了。老罗一直告诉我，他说他是为了小团，所以才一直这样。他还说江磊磊是你说我脾气差，你说我控制欲强。说服我吧，另一个答案。冷酷本来就是这个世界的常态。花开后总是等待着凋零，所以最高贵的蔷薇。总是满身带刺啊！如果你要我，就别成为我的过去，拙劣的复制。有多少的本事，能看透山茶花瓣里面没有被理解的甜蜜和虚？就别成为我的过去，拙劣的复制。让我看看你究竟有多大的本事，能看透山茶花瓣里面没有被解开的天。是。